பாடம் அரசியல் அறிவியல் மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு அழகு பதினொன்று தேர்தல் மற்றும் பிரதிநிதித்துவம் வாக்குரிமை மற்றும் பிரதிநிதித்துவத்தின் பொருள் மற்றும் தன்மை வாக்குரிமை மற்றும் தேர்தல் என்பது இது பொது தேர்தல்களில் வாக்களிப்பதற்கான ஒரு உரிமையாகும் வாக்குரிமை எனும் சொல் சுதந்திரம் என்று பொருள்படக்கூடிய பிராங்க் என்ற ஆங்கில பிரெஞ்சு கலவை சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும் இந்திய அரசியலமைப்பின் பகுதி பதினைந்து உறுப்புகள் முன்னூற்று இருபத்தி நான்கு முதல் முன்னூற்று இருபத்தி ஒன்பது வரை தேர்தலை பற்றியதாகும் தேர்தல் என்பது தங்களின் சார்பாக யாரேனும் ஒருவரை அரசியல் தலைவராகவோ அல்லது பிரதிநிதியாகவோ அரசாங்கத்தில் பங்கு பெற தேர்ந்தெடுப்பதற்காக வாக்களிக்கும் நடைமுறையாகும் பிரதிநிதித்துவம் என்பது பிறருக்காக பேசும் நடவடிக்கை அல்லது பிறருக்காக செயல்படுதல் அல்லது பிரதிநிதித்துவம் பெறும் நிலையாகும் மக்களவைக்கும் மாநில சட்டப்பேரவைகளுக்கும் வயது வந்தோர் வாக்குரிமையின் அடிப்படையில் தேர்தல்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் என இந்திய அரசியலமைப்பின் உறுப்பு முன்னூற்று இருபத்தி ஆறு விளக்குகிறது இந்திய அரசியலமைப்பில் தேர்தல்கள் எனும் தலைப்பிலான பகுதி பதினைந்து மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும் நமது அரசமைப்பினை உருவாக்கியவர்கள் இதில் உள்ள அரசியல் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்காக இதை அரசமைப்பின் ஓர் பகுதியாக இணைத்தனர் இம்முக்கிய காரணத்தினால் தான் தேர்தல் என்னும் கருப்பொருளுக்கு நமது நாட்டில் அரசமைப்பிலான அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது முன்னரே தேர்தல்கள் என்பவை பண்டைய ஏதன்ஸ் ரோமாபுரி ஆகியவற்றிலும் போப்பாண்டவர் மற்றும் ரோமானிய பேரரசர்கள் தேர்வு ஆகியவற்றிலும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது தற்கால தேர்தல்களில் தோற்றம் என்பது பதினேழாம் நூற்றாண்டில் ஐரோப்பாவின் படிப்படியாக எழுச்சி கண்ட பிரதிநிதி அரசாங்கங்கள் மூலமாகவும் பின்னர் வட அமெரிக்காவிலும் தோன்றியது பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சியில் தேர்தல்கள் மிகவும் முக்கியமானவையாகும் உங்களது குரல் ஓங்கி ஒழிப்பதற்கு தேர்தலில் வாக்களிப்பதே சிறந்த வழியாகும் சட்டங்களின் மூலமாக அரசியல் கட்சியில் மக்களை வாக்களிக்க விடாமல் செய்யும் போது தேர்தல்கள் மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன என்பது உண்மையாகும் தேர்தல்கள் மற்றும் பிரதிநிதித்துவம் ஆகியவை அரசாங்கத்தை உருவாக்குவதன் அடிப்படையாகும் மக்களாட்சியின் வாக்காளர் முறைமை ஒரு மக்களாட்சியில் வாக்காளர் முறைமையின் மிகவும் அடிப்படையான இயல்புகளை பற்றி நாம் கற்றுக்கொள்வோம் ஒரு மக்களாட்சியின் வாக்காளர் முறைமை என்பது பின் வருமாறு உள்ளதாகும் அதில் தேர்தல் ஒழுங்கமைவாகவும் நேர்மறையாகவும் நடப்பதுடன் வாக்குகள் சமமான மதிப்புடையவை மற்றும் வாக்காளர் தொகுதியின் பங்கேற்பு அதிக அளவில் இருக்கும் வாக்களித்தல் என்பது அணுகக்கூடியதாகவும் இருக்கும் இன்னொரு முறையில் பெரும்பான்மையினரின் விருப்பம் நிறைவேறுவதுடன் சிறுபான்மையினரின் நலனும் மதிக்கப்படுகிறது வாக்குரிமை என்பது அதிகபட்ச அளவில் சாத்தியமானதாக இருக்கும் இம்முறையிலும் வாக்களித்தல் என்பது அணுகக்கூடியதாக இருக்கும் இது மக்களாட்சியின் வாக்காளர் முறைமையின் இயல்பு ஆகும் தேர்தல்கள் நமக்கு எதற்கு தேவைப்படுகின்றன என்றால் தேர்தல்கள் இல்லாத ஒரு மக்களாட்சியை நாம் கற்பனை செய்து பார்ப்போம் தேர்தல்களே இல்லாத மக்களாட்சி என்பது ஒருவேளை சாத்தியமாவதற்கு மக்கள் அனைவரும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒன்று கூடி அனைத்து முடிவுகளையும் எடுக்க வேண்டும் ஒரு மிகப்பெரிய சமூகத்தில் இது சாத்தியமாகாது மேலும் அனைத்து விவகாரங்களிலும் முடிவெடுப்பதற்கான நேரமும் அறிவுத்திறனும் அனைவருக்கும் இருப்பது சாத்தியமில்லை இப்பிரச்சனைகளை மக்கள் தீர்ப்பதாக நாம் கருதுவோம் எனில் அங்கு தேர்தல்கள் தேவைப்படாது அதனை நாம் மக்களாட்சி என அழைக்கலாமா மக்கள் தங்களின் பிரதிநிதிகளை விரும்புகின்றனரா இல்லையா என நாம் எவ்வாறு அறிந்து கொள்ளலாம் மக்களின் விருப்பங்களுக்கு தக்கவாறு பிரதிநிதிகள் ஆட்சி செய்கிறார்களா என்பதை நாம் எவ்வாறு உறுதிப்படுத்தலாம் மக்கள் விரும்பாத பிரதிநிதிகள் பதவியில் இருக்கிறார்களா என்பதை நாம் எவ்வாறு உறுதிப்படுத்தலாம் இதற்காக குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் மக்கள் தங்களின் பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுப்பதற்கும் விருப்பப்படி அவர்களை மாற்றுவதற்கும் தகுந்த வழிமுறைகள் தேவைப்படுகின்றன அதுவே தேர்தலாகும் ஆகவே தற்காலத்தில் எவ்வகையான பிரதிநிதித்துவ அரசாங்கத்திற்கும் தேர்தல் அடிப்படையானதாகும் ஆகையால் பெரும்பாலான மக்களாட்சியில் மக்கள் தங்களின் பிரதிநிதிகள் மூலமாகவே ஆட்சி செய்கின்றனர் ஓர் தேர்தலில் வாக்காளர் பல்வேறு தேர்வுகளை மேற்கொள்கிறார் அவை ஒன்று தங்களுக்கான சட்டங்களை உருவாக்குபவரை தேர்வு செய்வர் இரண்டு அரசாங்கத்தை அமைத்து பெரும்பான்மை முடிவுகளை எடுப்போரை தேர்வு செய்வர் மூன்று அரசாங்கம் மற்றும் சட்டம் ஏற்றுதலில் வழிகாட்டக்கூடிய கொள்கைகளை கொண்ட கட்சியை தேர்வு செய்வர் எது தேர்தலை மக்களாட்சியிலானதாக ஆக்குகிறது ஒன்று அனைவருக்கும் தேர்வு செய்யும் வாய்ப்பு இருக்க வேண்டும் ஒருவருக்கு ஒரு வாக்கு மற்றும் ஒவ்வொரு வாக்கிற்கும் சமமான மதிப்பு என்பது இதன் பொருளாகும் இரண்டு அரசியல் கட்சிகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வேட்பாளர்கள் சுதந்திரமாக தேர்தலில் போட்டியிடுவதுடன் வாக்காளர்களுக்கு தகுந்தவாறு உண்மையான தேர்வுகளுக்கான வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும் மூன்று அத்தேர்வுகள் தகுந்த இடைவெளிகளில் 
வழங்கப்பட வேண்டும் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தகுந்த இடைவெளியில் தேர்தல்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் நான்கு மக்களால் விரும்பப்படும் வேட்பாளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் ஐந்து மக்கள் தங்களின் விருப்பங்களுக்கு தகுந்தவாறு தேர்ந்தெடுக்கும் வகையில் சுதந்திரமான மற்றும் நேர்மையான தேர்தல்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் தேர்தல் என்பது ஒரு முறையான முடிவாக்க நடைமுறையாகும் அதில் மக்கள் பொது பதவி வகிப்பவர்களை தேர்ந்தெடுக்கின்றனர் தேர்தலின் மூலமாக சட்டமன்றங்களில் உள்ள பதவிகள் மட்டுமல்லாமல் ஆட்சித்துறை நீதித்துறை மற்றும் வட்டார உள்ளாட்சி அரசாங்கங்களில் உள்ள பதவிகளும் நிரப்பப்படுகின்றன தேர்தல்கள் தொடர்பான புள்ளி விவரங்கள் மற்றும் முடிவுகளை கற்றறியும் கல்வியே தேர்தலியலாகும் பிரதிநிதித்துவத்தின் வகைகள் மற்றும் தொகுதிகளுக்கான இட இடஒதுக்கீடு தேர்தல் முறைமை பன்மைத்துவம் அல்லது பெரும்பான்மை முறைமைகள் பன்மைத்துவம் அல்லது பெரும்பான்மை முறைமைகளின் கொள்கைகள் மிகவும் எளிமையானவையாகும் மக்கள் வாக்களித்த பிறகு வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு அதிக வாக்குகளை பெற்ற வேட்பாளர் அல்லது கட்சிகள் வெற்றி பெற்றவையாக அறிவிக்கப்படுகின்றன இருப்பினும் இதன் நடைமுறைகள் மாறுபடுகின்றது ஆகையால் ஐந்து வகையான பன்மைத்துவ அல்லது பெரும்பான்மை முறைமைகளை அடையாளப்படுத்தலாம் ஒன்று முதலில் நிலையை கடந்து செல்லுதல் எஃபிடிபி இரண்டு தொகுதி வாக்கு பிவி மூன்று கட்சி தொகுதி வாக்கு பிபிவி நான்கு மாற்று வாக்கு ஏவி ஐந்து இரு சுற்று முறை டிஆர்எஸ் ஒன்று முதலில் நிலையை கடந்து செல்லுதல் எஃபிடிபி முதலில் நிலையை கடந்து செல்லுதல் என்பது பன்மைத்துவம் அல்லது பெரும்பான்மை முறைமையின் எளிமை வடிமையாகும் இது ஒரு உறுப்பினர் தொகுதிகள் மற்றும் வேட்பாளரை மையப்படுத்துவதுடன் வாக்களித்தலிலும் பயன்படுகிறது எஃபிடிபி முறைகள் அடிப்படையில் இங்கிலாந்தில் காணப்பட்டன அது தவிர இங்கிலாந்தின் வரலாற்று அடிப்படையிலான ஆதிக்கத்தில் இருந்த நாடுகளிலும் காணப்படுகின்றன இங்கிலாந்து தவிர அமெரிக்கா கரீபிய நாடுகள் வங்கதேசம் மியான்மர் இந்தியா மலேசியா நேபாளம் மற்றும் தெற்கு பசிபிக் பகுதியில் உள்ள சில நாடுகளிலும் இம்முறை காணப்படுகிறது எஃபிடிபி என்பது பன்மைவாத அல்லது பெரும்பான்மைவாத வாக்காளர் முறைமையில் எளிமையான வடிவமாகும் இதில் ஒரு வேட்பாளர் செல்ல தகுந்த வாக்குகளில் பிற வேட்பாளர்களை விட அதிக வாக்குகளை பெற்றிருந்தாலே வெற்றி பெற்றவர் ஆவர் அறுதி பெரும்பான்மை பெற வேண்டிய அவசியமில்லை இந்த முறை ஒரு உறுப்பின் தொகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது இதில் வாக்காளர்கள் கட்சிக்காக அல்லாமல் வேட்பாளருக்காகவே வாக்களிக்கின்றோம் இரண்டு தொகுதி வாக்கு பிவி தொகுதி வாக்கு என்பது அரசியல் கட்சிகளே இல்லாத அல்லது பலவீனமான உள்ள நாடுகளில் காணப்படுவதாகும் கேமன் தீவுகள் பாக்லாந்து தீவுகள் கன்சே குவைத் லாவோஸ் லெபனான் மாலத்தீவுகள் பாலஸ்தீனம் சிரிய அரபு குடியரசு ஆகியவை தொகுதி வாக்கு முறையிலான வாக்காளர் முறைமைகளை பின்பற்றுகின்றன தனிப்பட்ட வேட்பாளர்களுக்கு வாக்களிக்கும் திறனை வாக்காளர் தக்க வைத்துக் கொள்வதில் தொகுதி வாக்கு முறை பாராட்டப்படுகிறது அத்துடன் தகுந்த முறையில் நில அமைப்பின் அமைக்கப்பட்ட மாவட்டங்களும் அனுமதிக்கப்படுகின்றன அதே நேரத்தில் எஃபிடிபியுடன் ஒப்பிடுகையில் அரசியல் கட்சிகளின் பங்கு அதிகரிப்பதுடன் அதிக இணக்கம் மற்றும் அமைப்பு ரீதியான கட்சிகளை வலுப்படுத்துவதாக உள்ளது தொகுதி வாக்கு என்பது ஒரு பன்மைத்துவ அல்லது பெரும்பான்மை முறைமையில் பல் உறுப்பினர் மாவட்டங்களில் பயன்படுத்துவதாகும் இதில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டிய வேட்பாளர்களுக்கு தகுந்த வாக்குகள் வாக்காளர்களுக்கு இருக்கும் அதிகபட்ச எண்ணிக்கையிலான வாக்குகளை பெ பெற்ற வேட்பாளர் வெற்றி பெறுகிறார் பொதுவாக கட்சிகளை காட்டிலும் வேட்பாளருக்காக மக்கள் வாக்களித்தாலும் பெரும்பாலான முறைமைகளில் மக்கள் தங்களின் விருப்பத்திற்கு தக்கவாறு வாக்க வாக்களிக்கின்றனர் மூன்று கட்சி தொகுதி வாக்கு பிபிவி பிபி பிவி என்பது பயன்படுத்துவதற்கு எளிதானதாகும் இது வலுவான கட்சி வேட்பாளர்களில் சிறுபான்மையினர் பிரதிநிதித்துவம் பெறும் வகையில் கலவையாக அமைந்துள்ளது இது சமநிலையிலான இன அடிப்படை பிரதிநிதித்துவத்திற்கு உதவுகிறது டிஜி பவுடி சிங்கப்பூர் செனகல் துனீசியா போன்ற நாடுகள் பிபிவி முறையை பயன்படுத்துகின்றன நான்கு மாற்று வாக்கு ஏவி இம்முறையில் வாக்காளர்கள் தங்களின் முதல் விருப்பத் தேர்வை விட வேட்பாளர்களுக்கு இடையே முன்னுரிமை அளிக்கின்றனர் இதனால் இது முன்னுரிமை வாக்கு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது மாற்று வாக்கு முறை ஆஸ்திரேலியா பிஜி பப்புவாக்கினியா ஆகிய நாடுகளில் பின்பற்றப்படுகிறது பல வேட்பாளர்கள் மொத்தமாக பெற்ற வாக்குகளை மாற்றுவதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த விருப்பமும் இணைக்கப்பட்டு பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது இரு சுற்று முறை என்பது ஒரு பன்மைத்துவ அல்லது பெரும்பான்மை முறையாகும் இதில் முதல் சுற்றில் எக்கட்சி அல்லது வேட்பாளரும் அறுதி பெரும்பான்மை ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேல் ஒரு சதவீதம் எனும் பெற்றிருத்தல் பெறாத நிலையில் இரண்டாவது சுற்று தேர்தல் நடைபெறும் இரு சுற்று முறை எப்போது பெரும்பான்மை பன்மைத்துவ வடிவம் எடுக்குமெனில் ஒருவேளை இரண்டாம் சுற்றில் 
இரண்டு வேட்பாளர்களுக்கு மேல் போட்டியிடும் நிலையில் அதிக வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெறுபவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் இதில் அவர்கள் அறுதி பெரும்பான்மை பெற்றிருந்தாலும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதில்லை ஐந்து இரு சுற்றுமுறை டிஆர்எஸ் இது சுற்றுமுறையின் முக்கிய இயல்பே அதன் பெயரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அது ஒரே தேர்தலாக அல்லாமல் ஒரு வாரம் அல்லது பதினைந்து நாட்கள் இடைவெளியில் இரு சுற்றுகளாக நடைபெறுகிறது இது தேசிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் தேர்விக்கும் குடியரசுத் தலைவருக்கான நேரடி தேர்தலுக்கும் உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது இம்முறை மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசு காங்கோ கபோன் மாலி மௌரி டானியா ஹைதி ஈரான் வியட்நாம் தஜிகிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளில் பின்பற்றப்படுகிறது சிறுபான்மையினரின் பிரதிநிதித்துவத்தின் பல்வேறு முறைகள் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் திரளான வாக்கு முறைமை இடஒதுக்கீட்டுக்கான கூட்டு வாக்காளர் முறைமை தனித்தொகுதி வாக்காளர் முறைமை வரையறுக்கப்பட்ட வாக்காளர் முறைமை அரசியலில் போட்டி இருப்பது நன்மையானதா தேர்தல்கள் என்பவை அரசியல் போட்டி தொடர்பானவையாகும் இப்போட்டி பல்வேறு வடிவங்களை எடுக்கிறது இதில் அரசியல் கட்சிகளுக்கு இடையேயான போட்டி மிகவும் வெளிப்படையான வடிவமாகும் தொகுதி அளவில் பல்வேறு வேட்பாளர்களுக்கு இடையேயான போட்டி எனும் அளவில் உள்ளது போட்டிகள் இல்லை எனில் தேர்தல்கள் அர்த்தமற்றவை ஆகின்றன தேர்தலில் ஏற்படும் போட்டியால் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒற்றுமையின்மை மற்றும் பிரிவினைவாத உணர்வுகள் தோன்றினாலும் சீரான தேர்தல் போட்டிகள் அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் தலைவர்களுக்கு ஊக்கத்தை அளிக்கிறது மக்கள் எழுப்ப விரும்பும் பிரச்சனைகளை தாங்கள் எழுப்பினால் தாங்கள் பிரபலம் பணைவதுதான் வரக்கூடிய தேர்தலில் தங்களின் வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாகும் என்பதை அரசியல் தலைவர்கள் அறிவர் இருப்பினும் தங்களது பணியின் மூலமாக வாக்காளர்களை திருப்திப்படுத்தவில்லை எனில் மீண்டும் அவர்களால் வெற்றி பெற இயலாது நமது தேர்தல் முறை என்ன இந்திய தேர்தல்கள் மக்களாட்சி முறையிலானது என நாம் கூறலாமா இக்கேள்விக்கு பதில் கூறுவதற்கு நாம் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தேர்தல்கள் எவ்வாறு நடைபெறுகின்றன என்பதை பார்க்க வேண்டும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் அனைத்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளின் பதவிக்காலமும் முடிவுக்கு வருகிறது பின்னர் மக்களவை மற்றும் மாநில சட்டப்பேரவை கலைக்கப்படுகிறது அனைத்து தொகுதிகளுக்கும் ஒரே நேரத்திலோ அல் அதா அல் அதாவது ஒரே நேரத்திலோ ஒரே நாளிலோ அல்லது ஒரு சில நாட்களிலோ தேர்தல் நடைபெறுகிறது இதுவே பொது தேர்தல் எனப்படுகிறது சில நேரங்களில் ஒரு தொகுதியில் உள்ள உறுப்பினரின் மரணம் அல்லது பதவி விலகலால் ஏற்படும் காலி இடத்தை நிரப்ப தேர்தல் நடைபெறுகிறது இது இடைத்தேர்தல் என அழைக்கப்படுகிறது தேர்தலுக்கான தொகுதிகள் நீங்கள் தமிழக மக்கள் முப்பத்தி ஒன்பது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுப்பதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் இதனை எவ்வாறு செய்கிறார்கள் என நீங்கள் வியந்திருக்கலாம் தமிழகத்திலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முப்பத்தி ஒன்பது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் மக்கள் ஒவ்வொருவரும் வாக்களித்து தேர்ந்தெடுக்கிறார்களா நமது நாட்டில் இடம் சார்ந்த பிரதிநிதித்துவ முறையை நாம் பின்பற்றுகிறோம் தேர்தலுக்காக நம் நாடு பல பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இப்பகுதிகளை நாம் தேர்தலுக்கான தொகுதிகள் என அழைக்கிறோம் ஒரு பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் வாக்களித்து தங்களுக்காக ஒரு பிரதிநிதியை தேர்ந்தெடுக்கின்றனர் மக்களவை தேர்தலுக்காக நமது நாடு ஐநூத்தி நாற்பத்தி மூன்று தொகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு தொகுதியிலிருந்தும் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பிரதிநிதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என அழைக்கப்படுகிறார் ஒவ்வொரு வாக்கிற்கும் சம மதிப்பு என்பது மக்களாட்சியிலான தேர்தலில் இயல்புகளில் ஒன்றாகும் இதனால் தான் ஒவ்வொரு தொகுதியும் கிட்டத்தட்ட சமமான மக்கள் தொகை உள்ளதாக இருக்க வேண்டும் என அரசமைப்பு கூறுகிறது அதே போல ஒவ்வொரு மாநிலமும் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான தொகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அந்நிலையில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பிரதிநிதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் அல்லது எம்எல்ஏ என அழைக்கப்படுகிறார் அதே கொள்கை பஞ்சாயத்து மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் பின்பற்றப்படுகிறது ஒவ்வொரு கிராமம் அல்லது நகரமும் தொகுதிகளை போன்று வார்டுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு வார்டும் கிராமம் அல்லது நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பிற்கு ஒரு உறுப்பினரை தேர்ந்தெடுக்கிறது சில சமயங்களில் இத்தொகுதிகள் ஓரிடமாக கருதப்பட்டு ஒவ்வொரு தொகுதியும் அவையின் ஓர் இடத்தின் மூலம் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது தனித்தொகுதி ஒரு குடிமகனுக்கு தனது பிரதிநிதியை தேர்ந்தெடுப்பதற்கும் தான் பிரதிநிதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கும் உள்ள உரிமையை அரசமைப்பு வழங்குகிறது வெளிப்படையான தேர்தல் போட்டியில் சில நலிந்த பிரிவினருக்கு மக்களவை மற்றும் மாநில சட்டப்பேரவைகளுக்கு வாய்ப்புகள் சிறப்பாக அமைவதில்லை அவர்களுக்கு பிறருக்கு எதிராக தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான வளங்கள் கல்வி அறிவு மற்றும் போட்டியிடுவதற்கு தேவையான தொடர்புகள் இருப்பதில்லை இவ்வாறு இருப்பின் நமது மக்கள் தொகையில் குறிப்பிடத்தகுந்த பிரிவினருக்கு நமது நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டப்பேரவைகளில் அனைவருக்கும் இடமில்லாத நிலை ஏற்படுகிறது இது நமது மக்களாட்சியை பிரதிநிதித்துவம் வழங்காததாகவும் குறைந்த மக்களாட்சி தன்மையுடையதாகவும் மாற்றுகிறது மேற்கூறியவற்றால் நமது அரசமைப்பினை உருவாக்கியவர்கள் நலிந்த பிரிவினருக்கு சிறப்பு அமைப்பாக தனித்தொகுதிகளை பற்றி சிந்தித்தனர் சில தொகுதிகள் பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இவ்வகை இடஒதுக்கீடு முறை பின்னர் 
பிற நலிந்த பிரிவினருக்கும் மாவட்ட மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது வரையறை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையிலேயே மக்களவை மற்றும் மாநில சட்டப்பேரவைக்கான தொகுதிகள் வரையறுக்கப்படுகின்றன தொகுதிகளை வரையறை செய்யும் போது அதன் புவி அமைப்பு இயற்கையான இயல்புகள் நிர்வாக அமைப்புகளின் எல்லைகள் தகவல் தொடர்பு மற்றும் பொதுமக்களின் வசதி ஆகியவை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன தொகுதி வரையறை சட்டங்கள் முதல் வரையறை ஆணை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு இரண்டாவது வரையறை ஆணை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று மூன்றாவது வரையறை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூன்று நான்காவது வரையறை சட்டம் இரண்டாயிரத்தி இரண்டு வாக்காளர் பட்டியல் தொகுதிகள் முடிவு செய்யப்பட்ட பின்னர் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக யார் வாக்களிக்கலாம் யாரெல்லாம் வாக்களிக்க முடியாது என்பதனை முடிவு செய்ய வேண்டும் இம்முடிவினை யாரேனும் எடுப்பதற்கு கடைசி நாள் வரை காத்திருக்க இயலாது ஆகவே மக்களாட்சி தேர்தலில் தகுதி வாய்ந்த வாக்காளர்களின் பட்டியல் தேர்தலுக்கு நெடுநாள் முன்னரே தயாரிக்கப்பட்டு அனைவருக்கும் வழங்கப்படுகிறது இதுவே அதிகாரப்பூர்வமாக வாக்காளர் பட்டியல் என அழைக்கப்படுகிறது எவ்வகையான வேறுபாடுகளையும் தாண்டி தங்களின் பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான சம வாய்ப்பு அனைவருக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதே மக்களாட்சியிலான தேர்தலின் முதல் நிபந்தனையாகும் நமது நாட்டில் பதினெட்டு வயது நிரம்பிய குடிமக்கள் அனைவரும் தேர்தலில் வாக்களிக்கலாம் ஒருவரின் சாதி மதம் மற்றும் பாலின பாகுபாடின்றி அனைத்து குடிமக்களுக்கும் வாக்களிக்கும் உரிமை உள்ளது அனைத்து குடிமக்களின் பெயர்களையும் கேட்டு பெறுவது அவர்களை வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்ப்பது ஒரு அரசாங்கத்தின் பொறுப்பாகும் இடம்பெயர்ந்தோர் மற்றும் இறந்த வாக்காளரின் பெயர்கள் நீக்கப்படுகின்றன ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தியமைக்கப்படுகிறது கடந்த சில ஆண்டுகளாக வாக்காளர் புகைப்பட அடையாள அட்டை எபிக் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது வாக்காளர்கள் இதனை தாங்கள் வாக்களிக்க செல்லும் போது எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் இருப்பினும் வாக்காளர் அடையாள அட்டை என்பது கட்டாய ஆவணம் அல்ல இதனை தவிர ஆதார் அட்டை குடிமை வழங்கல் அட்டை மற்றும் ஓட்டுநர் உரிமம் ஆகியவற்றின் அசல் சான்று ஆகியவற்றினை வாக்களிப்பதற்கான ஆவணமாக காட்டலாம் இந்தியாவின் தேர்தல் நடைமுறை ஒன்று தொகுதிகளை மறுவரையறை செய்தல் இரண்டு தேர்தல் அறிவிப்பு மூன்று வேட்பு மனுவினை தாக்கல் செய்தல் மற்றும் திரும்ப பெறுதலை பற்றிய தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்பு நான்கு போட்டியிட விரும்பும் வேட்பாளர்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தல் ஐந்து வேட்பு மனுக்களை சரிபார்த்து ஏற்றல் அல்லது நிராகரித்தல் ஆறு தேர்தல் பரப்புரை ஏழு வாக்களித்தல் நடைமுறை எட்டு வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் தேர்தல் முடிவுகளை அறிவித்தல் இந்தியாவில் நடக்கும் தேர்தல்களை பற்றிய அம்சங்கள் இந்திய தேர்தலின் அடிப்படை கொள்கைகள் இரு வகையாக உள்ளன ஒன்று தொகுதிக்கு ஒரு வாக்காளர் பட்டியல் இருக்கும் ஒரு தொகுதிக்கு மேல் யாரும் வாக்காளராக தங்களை பதிவு செய்ய இயலாது அதற்கு கீழ் பதினெட்டு வயது நிரம்பிய இந்திய குடிமக்கள் அனைவரும் வாக்களிக்கும் உரிமை வழங்கப்படுகிறது இரண்டு தேர்தல் என்பது வயது வந்த வாக்குரிமையின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் அதற்கு கீழ் பட்டி ஒன்று பட்டிய இனத்தவர் அல்லது பழங்குடியினர் ஆகியோருக்கான இடஒதுக்கீட்டினை மக்களவை அல்லது மாநில சட்டப்பேரவைகளில் அரசுகள் ஏற்படுத்த வேண்டும் இரண்டு வகுப்பு வாரி தனி அல்லது சிறப்பு பிரதிநிதித்துவத்திற்கான அம்சங்கள் கிடையாது வேட்பாளர்கள் நியமனம் ஒரு மக்களாட்சி அடிப்படையிலான தேர்தலில் உண்மையான விருப்பத் தேர்வை மேற்கொள்ள மக்களுக்கு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் எவரும் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு எவ்வித தடையும் இல்லாத சூழலில் இது நிகழும் இதனையே நமது அமைப்பும் வழங்குகிறது வாக்காளராக இருப்பதற்காக தகுதியுடைய எவரும் தேர்தலில் வேட்பாளராகலாம் தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்கான குறைந்தபட்ச வயது பதினெட்டு எனில் வேட்பாளர் ஆவதற்கான குறைந்தபட்ச வயது இருபத்தி ஐந்து என்பதே இதில் உள்ள ஒரே வித்தியாசமாகும் அரசியல் கட்சிகள் வேட்பாளரை நியமிக்கும் போது அவர் கட்சியின் சின்னம் மற்றும் ஆதரவினை பெறுகிறார் கட்சியின் வேட்பாளர் நியமனத்தினை கட்சியின் நியமன சீட்டு என அழைக்கின்றனர் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ய விரும்பும் ஒவ்வொருவரும் பிணைத்தொகையாக குறிப்பிட்ட தொகையினை செலுத்த வேண்டும் உச்சநீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி கீழ்கண்ட முழு விபரங்களை கொண்ட சட்டப்பூர்வ பிரகடனத்தினை ஒவ்வொரு வேட்பாளரும் மேற்கொள்ள வேண்டும் ஒன்று வேட்பாளருக்கு எதிராக நிலுவையில் உள்ள கடுமையான குற்றவியல் வழக்குகள் ஏதேனும் இருந்தால் அவற்றின் விபரங்களை தருதல் இரண்டு வேட்பாளர்கள் தங்களுடைய அல்லது தங்களது குடும்பத்தாருடைய சொத்துக்கள் மற்றும் கடன்கள் பற்றிய விளக்கங்கள் தருதல் மூன்று வேட்பாளரின் கல்வி தகுதிகள் இத்த இத்தகவல்கள் மக்களுக்கு வெளிப்படையாக அறிவிக்கப்பட வேண்டும் இவ்வாறு வேட்பாளர்களால் தரப்படும் தகவல்களின் அடிப்படையில் வாக்காளர்கள் தங்களின் முடிவுகளை எடுப்பதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது தேர்தல் பரப்புரை தேர்தலில் முக்கிய நோக்கமே மக்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான பிரதிநிதிகள் அரசாங்கம் மற்றும் கொள்கைகளை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான 
வாய்ப்பளிப்பதாகும் ஆகவே யார் சிறந்த பிரதிநிதியாக இருப்பர் எக்கட்சி சிறந்த அரசாங்கத்தை அமைக்கும் அல்லது எது சிறந்த கொள்கை ஆகியவற்றினை பற்றிய சுதந்திரமான மற்றும் வெளிப்படையான விவாதம் அவசியமாகும் இதுவே தேர்தல் பரப்புரையின் போது நிகழ்கிறது நமது நாட்டில் இத்தகைய பரப்புரைகள் இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் அறிவிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து தேர்தல் நடக்கும் நாள் வரை இருவார காலத்திற்கு நடைபெறுகிறது இக்காலகட்டத்தில் வேட்பாளர்கள் வாக்காளர்களிடம் சென்று வாக்கு சேகரித்தல் அரசியல் தலைவர்கள் தேர்தல் பொதுக்கூட்டங்களில் உரையாற்றுதல் மற்றும் அரசியல் கட்சிகள் தங்களின் ஆதரவாளர்களை திரட்டுதல் ஆகியவை நிகழும் இக்காலகட்டத்தில் தான் நாளேடுகள் சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் தொலைக்காட்சிகளில் தேர்தல் தொடர்பான செய்திகள் மற்றும் விவாதங்கள் இடம்பெறுகின்றன தேர்தல் பரப்புரை என்பது இந்த இரு வாரங்களுடன் நிறைவேறுவதில்லை அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல்கள் நடைபெறுவதற்கு பல மாதங்களுக்கு முன்பிருந்தே தங்களை தயார் செய்கின்றன தேர்தல் பரப்புரையின் போது அரசியல் கட்சிகள் முக்கிய பிரச்சனைகளின் மீது பொதுமக்களின் கவனத்தை திருப்புகின்றன அவர்கள் மக்களிடமும் பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுவதன் மூலம் அவர்களை ஈர்த்து அதன் அடிப்படையில் தங்கள் கட்சிக்கு வாக்களிக்குமாறு செய்வர் ஓர் மக்களாட்சியில் அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் வேட்பாளர்கள் விரும்பும் வகையில் தேர்தல் பரப்புரையை சுதந்திரமாக மேற்கொள்ள அனுமதிக்க வேண்டும் இருப்பினும் சில நேரங்களில் ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியும் வேட்பாளரும் போட்டியிடுவதற்கு ஏற்ற நியாயமான மற்றும் சமமான வாய்ப்பினை உறுதி செய்யும் வகையில் பரப்புரைகளை ஒழுங்குபடுத்த ஒழுங்குமுறைப்படுத்த வேண்டும் நமது தேர்தல் சட்டங்களின்படி ஓர் கட்சி அல்லது வேட்பாளர் கீழ்கண்டவற்றினை செய்ய முடியாது ஒன்று வாக்காளர்களுக்கு கையூட்டு அளித்தல் அல்லது அச்சுறுத்துதல் இரண்டு சாதி மற்றும் மதத்தின் பெயரால் வாக்களிக்கும்படி வேண்டுதல் மூன்று தேர்தல் பரப்புரைகளுக்கு அரசாங்கத்தின் வளங்களை பயன்படுத்துதல் இவ்வாறு ஒருவேளை அவர்கள் செய்யும்போது அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்ட பின்னரும் நீதிமன்றம் அந்த தேர்தலை நிராகரிக்க உத்தரவிடலாம் சட்டமன்றங்களுடன் மேலும் கூடுதலாக நமது நாட்டில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் பரப்புரைகளுக்கான நன்னடத்தை விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளன அதன்படி கீழ்கண்டவற்றினை ஒரு கட்சி அல்லது வேட்பாளர் செய்ய முடியாது ஒன்று தேர்தல் பரப்புரைக்காக மத வழிபாட்டு தலங்களை பயன்படுத்துதல் இரண்டு தேர்தலுக்காக அரசு வாகனங்கள் விமானங்கள் மற்றும் அரசு அலுவலர்களை பயன்படுத்துதல் மூன்று தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் அமைச்சர்கள் எவ்வகை திட்டங்களுக்கும் அடிக்கல் நாட்டுதல் முக்கிய கொள்கை முடிவுகளை எடுத்தல் பொது சேவை வசதிகளுக்கான வாக்குறுதி அறிவித்தல் போன்றவற்றினை செய்யக்கூடாது சுதந்திரமான மற்றும் நேர்மையான நேர்மையான தேர்தல் சுதந்திரமான மற்றும் நேர்மையான தேர்தல் நடைமுறையை உறுதிப்படுத்துவதே ஓர் அரசியல் முறைமையின் உண்மையான சோதனையாகும் நாம் மக்களாட்சியை நடைமுறைப்படுத்த விரும்பினால் அதற்கு தேர்தல் முறையானது நடுநிலையாகவும் வெளிப்படையானதாகவும் இருத்தல் முக்கியமானதாகும் வாக்காளர்களின் விருப்பங்கள் தேர்தல் முடிவுகளின் மூலம் சட்டபூர்வமாக வெளிப்படுவதற்கு தேர்தல் முறை அனுமதிக்க வேண்டும் இந்தியாவில் நடைபெறும் தேர்தல்கள் அடிப்படையில் சுதந்திரமாகவும் நியாயமாகவும் நடைபெறுகின்றன தேர்தலில் வெற்றி பெறும் கட்சி ஆட்சி அமைக்கிறது இதற்கு எதிர்கட்சிகளை விட இக்கட்சியினை மக்கள் தேர்ந்தெடுத்ததே அதற்கு காரணமாகும் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் இது உண்மையாக இருக்காது ஒரு சில வேட்பாளர்கள் பண பலம் மற்றும் நியாயமற்ற வழிமுறைகளின் மூலமாக வெற்றி பெறுகின்றனர் இருப்பினும் பொதுமக்களின் விருப்பத்தை பிரதிபலிப்பதாகவே ஒட்டுமொத்த பொது தேர்தல் முடிவுகள் இதுவரை இருந்துள்ளன இருப்பினும் மேலும் ஆழமான வினாக்கள் எழுப்பப்படின் அக்காட்சி வேறு மாதிரியாக உள்ளது உண்மையான அறிவுத்திறன் அடிப்படையில் மக்களின் முன்னுரிமைகள் உள்ளனவா வாக்காளர்கள் உண்மையாகவே தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்புகளை பெறுகின்றனரா தேர்தல் என்பது உண்மையில் அனைவருக்கும் சமமான களமாக உள்ளதா ஓர் சாதாரண குடிமகன் தேர்தலில் தான் வெற்றி பெறுவோம் என்று நம்பலாமா இவ்வகையான வினாக்கள் இந்திய தேர்தல்களில் உள்ள குறைபாடுகளையும் சவால்களையும் நமது கவனத்திற்கு கொண்டு வருகின்றன அவை ஒன்று அதிக பணபலம் உள்ள வேட்பாளர்கள் மற்றும் கட்சிகள் தங்களின் வெற்றியை பற்றி உறுதியற்ற நிலையில் இருப்பினும் சிறிய கட்சிகள் மற்றும் சுயேட்சைகளை விட மிகப்பெரிய மற்றும் நியாயமற்ற சாதகமான நிலையில் இருப்பர் இரண்டு குற்றப்பின்னணி கொண்ட வேட்பாளர்கள் தேர்தல் போட்டியில் பிறரை பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு பெரிய கட்சிகளின் சார்பாக போட்டியிடும் வாய்ப்பினை பெறுகின்றனர் மூன்று சில குடும்பங்கள் அரசியல் கட்சிகளில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன இதனால் அக்கட்சியின் சார்பாக போட்டியிடும் வாய்ப்புகள் அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் வழங்கப்படுகின்றன இந்தியாவின் முதலாவது பொது தேர்தல்கள் பற்றி நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியவை இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று முதல் ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் பொது தேர்தல்கள் நடைபெற்று முதலாவது மக்களவை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது மொத்தமுள்ள நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது மக்களவை இடங்களில் காங்கிரஸ் கட்சி முன்னூற்றி அறுபத்தி நான்கு இடங்களில் வெற்றி பெற்றது இது மொத்த வாக்குப்பதிவில் 
நாற்பத்தி ஐந்து சதவீதமாகும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பதினாறு இடங்களில் வெற்றி பெற்று இரண்டாம் இடம் பெற்றது சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதமராக ஜவஹர்லால் நேரு பதவியேற்றார் இத்தேர்தலில் அறுபத்தி ஏழு புள்ளி ஆறு சதவீத வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது ஐம்பத்தி நான்கு கட்சிகள் தேர்தலில் போட்டியிட்டன ஏறத்தாழ நான்கு மாதங்கள் தேர்தல் நடைபெற்றது அக்டோபர் இருபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது மு ஐம்பத்தி ஒன்று முதல் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு வரை இத்தேர்தல்கள் நடந்தன இருபத்தி ஆறு இந்திய மாநிலங்கள் மற்றும் நானூத்தி ஒரு தொகுதிகளில் தேர்தல் நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் நாலு சாதாரண குடிமக்களுக்கு தேர்தல்கள் குறைவான வாய்ப்புகளையே வழங்குகிறது ஏனெனில் பெரும்பான்மையான கட்சிகள் ஏறத்தாழ ஒரே மாதிரியான கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை கொண்டுள்ளன ஐந்து பெரிய கட்சிகளை ஒப்பிடுகையில் சிறிய கட்சிகளும் சுயேட்சை வேட்பாளர்களும் பெரும் பின்னடைவை சந்திக்கின்றனர் இத்தகைய சவால்கள் இந்தியாவில் மட்டுமல்லாமல் பல வலுவான மக்களாட்சியிலும் காணப்படுகின்றன இவ்வாறான ஆழமான பிரச்சனைகளை பற்றி மக்களாட்சியின் மீது நம்பிக்கையுள்ளவர்கள் கவனம் செலுத்துகின்றனர் இதனால் தான் குடிமக்கள் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகள் நமது தேர்தல் முறைமையில் சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள கோரிக்கை வைக்கின்றன ஓர் மக்களாட்சியில் தேர்தல் நடைமுறை என்பது யுக்தி அடிப்படையில் பங்காற்றுகிறது ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு தனது பிரதிநிதியாக நாடாளுமன்றத்திற்கு சென்று தனது சுதந்திரம் மற்றும் சொத்துக்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வகையிலான சட்டங்களை ஏற்றுபவரை பற்றிய முழுமையான தகவல்களை அறிந்து கொள்ளும் அடிப்படையான உரிமை உள்ளது மக்களாட்சியில் தகவல்களை பெறும் உரிமை என்பது முழுவதுமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அது மக்களாட்சி எனும் கருதாக்கத்திலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய இயற்கை உரிமையாகும் இந்திய அரசமைப்பின் உறுப்பு பத்தொன்பது ஒன்று ஆ பேச்சு மற்றும் கருத்தை வெளிப்படுத்தும் சுதந்திரத்திற்கான உரிமையினை வழங்குகிறது வாக்காளரின் பேச்சு மற்றும் கருத்தை வெளிப்படுத்தும் சுதந்திரமானது வாக்களித்தலின் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறது அதாவது வாக்காளர்கள் தங்கள் வாக்கினை செலுத்துவதன் மூலமாக தங்களின் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துகின்றனர் இதற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வேட்பாளரை பற்றிய தகவல்கள் அவசியமாகும் பொதுமக்கள் தங்களின் பிரதிநிதியாக சட்டத்தினை மீறுபவர்களை சட்டத்தினை உருவாக்குபவர்களாக தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இந்திய அரசமைப்பின் பொறுப்பு முன்னூற்றி இருபத்தி நான்கு ஒரு தேர்தல் ஆணையத்தினை அமைப்பதை பற்றி விளக்குகிறது இது சுதந்திரமாகவும் நடுநிலையாகவும் ஒழுங்கான முறையிலும் தேர்தல்களை நடத்துகிறது இவ்வாணையமானது நாடாளுமன்றம் சட்டமன்றம் குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல்களை மேற்பார்வையிட்டு வழிகாட்டுவதுடன் தேர்தலையும் நடத்துகிறது தேர்தல் ஆணையம் ஓர் சுதந்திரமான அமைப்பு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டதன் நோக்கமே ஓர் நிரந்தரமான மற்றும் சுதந்திரமான தேர்தல் அமைப்பு அவசியம் என்பதுடன் ஆட்சியாளர்கள் மற்றும் ஆளுங்கட்சியின் அரசியல் அழுத்தத்திலிருந்து விடுபட்டு சுதந்திரமாக தேர்தலை நடத்துவதற்காகும் அத்துடன் நாடாளுமன்றம் சட்டமன்றம் குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல்களை நடத்தும் பொறுப்பும் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அமைப்பு இது நிர்வாண்சன் சதன் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது பல உறுப்பினர்களை கொண்ட அமைப்பு ஒன்று தலைமை தேர்தல் ஆணையர் இரண்டு இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்கள் நியமனம் மற்றும் பதவிக்காலம் ஒன்று குடியரசுத் தலைவரால் நியமனம் இரண்டு ஆறு வருடங்கள் அல்லது அறுபத்தைந்து வயது இதில் எது முந்தையதோ அது வரும் பதவி நீக்கம் ஒன்று தலைமை தேர்தல் ஆணையர்கள் பதவி நீக்க நடைமுறை இரண்டு பிற தேர்தல் ஆணையர்கள் தலைமை தேர்தல் ஆணையரின் பரிந்துரை இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு நடைபெற்ற பதினாறாவது மக்களவைத் தேர்தலில் ஒன்பது லட்சத்தி முப்பத்தி முப்பதாயிரம் வாக்குச்சாவடிகளில் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று மில்லியன் வாக்காளர்களுக்கு மேல் வாக்களித்தனர் இந்தியாவில் உள்ள மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கையானது அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும் மேற்கு ஐரோப்பாவின் கூட்டு மக்கள் தொகையினை விட அதிகமாகும் இந்தியாவில் முப்பது வருடங்களுக்கு பின்னர் முதன்முறையாக ஒரு கட்சி பெரும்பான்மையை பெற்றுள்ளது இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகள் ஒன்று வாக்காளர் பட்டியல் தயாரித்தல் இரண்டு வாக்காளர் பட்டியலை திருத்துதல் மூன்று தொகுதிக்கான இடங்களை ஒதுக்கீடு செய்தல் நான்கு தேர்தல் நடத்துதல் ஐந்து தேர்தலை மேற்பார்வையிட்டு வழிகாட்டுவதுடன் அது தொடர்பான அனைத்து விவகாரங்களையும் கட்டுப்படுத்துதல் ஆறு அரசியல் கட்சிகளுக்கு அங்கீகாரம் அளித்தல் ஏழு கட்சிகளுக்கான சின்னங்களை ஒதுக்கீடு செய்தல் 
எட்டு சுதந்திரமான மற்றும் நேர்மையான தேர்தலை உறுதி செய்தல் ஒன்பது தேர்தல் விவகாரங்கள் தொடர்பான அனைத்து கேள்விகளுக்கும் குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட மாநில ஆளுநர்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் அறிவுரை வழங்குதல் பத்து நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் தகுதி இழப்பினை முடிவு செய்தல் பதினொன்று இந்திய குடியரசுத் தலைவர் அல்லது மாநில ஆளுநரால் பரிசீலனைக்கு அனுப்பப்படும் மனுக்கள் மற்றும் பிரச்சனைகளை தீர்த்தல் பன்னெண்டு ஓர் அரசியல் கட்சியில் பிளவு ஏற்பட்டால் எழும் தேர்தல் சின்னம் தொடர்பான சச்சரவுகளில் முடிவெடுத்தல் பதிமூன்று தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் தேர்தல் செலவினங்களின் உச்சவரம்பினை இறுதி செய்யும் அதிகாரம் நான்கு தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் சொத்துக்கள் தொடர்பான ஆவண பத்திரங்களை கேட்டு பெறும் பணி அரசியலமைப்பை அரசியலினை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான நீதிம உச்ச நீதிமன்றத்தின் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்ப்பு ஜூலை பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் உச்ச நீதிமன்றம் வெளியிட்ட ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்ப்பில் சிறை அல்லது காவல்துறையினரின் விசாரணையில் இருக்கும் ஒருவர் சட்டமன்றம் அல்லது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட முடியாது என தீர்ப்பளித்துள்ளது ஒரு நாள் முன்னதாக ஜூலை பத்து இரண்டாயிரத்தி பதிமூனில் அதே அமர்வு வழங்கிய தீர்ப்பில் தங்களின் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டிருப்பின் நாடாளுமன்ற சட்டப்பேரவை அல்லது சட்டமன்ற மேலவை உறுப்பினர்கள் குற்றங்களுக்கான தண்டனை பற்றிய தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டவுடன் அப்போதும் பதவிகளை வகிப்பதிலிருந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவர் இப்பிரிவு நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தம் மீது குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டு தண்டனைக்கான தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டால் உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்வதற்கு மூன்று மாத கால அவகாசம் வழங்கும் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின் பிரிவு எட்டு உட்பிரிவு நாளை இந்த அமர்வு நிராகரிக்கிறது பதினைந்து தேர்தல் செலவின கணக்கினை ஒரு வேட்பாளர் தேர்தல் ஆணையத்திடம் சமர்ப்பிக்கவில்லை எனில் அவரை தகுதி இழப்பு செய்யும் அதிகாரமும் கடமையும் பதினாறு தேர்தல் முடிந்த பின்னர் முறைப்படி அவை அமைக்கப்பட்டதற்கான அறிவிப்பினை வெளியிடுதல் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சிஇஓ ஓர் மாநிலம் அல்லது ஒன்றிய பிரதேசத்தின் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அம்மாநில அல்லது ஒன்றிய பிரதேசத்தின் தேர்தல் பணிகளை மேற்பார்வையிடும் அதிகாரத்துடன் தேர்தல் ஆணையத்தின் மேற்பார்வை வழிகாட்டுதல் மற்றும் கட்டுப்பாட்டில் செயல்படுகிறார் இந்திய தேர்தல் ஆணையமே ஓர் மாநிலம் ஒன்றிய பிரதேசத்தின் தலைமை தேர்தல் அதிகாரியை நியமிக்கிறது அந்நியமனத்தின் போது மாநில அல்லது ஒன்றிய பிரதேச அரசாங்கத்துடன் கலந்தாலோசித்த பின்னரே தேர்தல் ஆணையம் இறுதி முடிவெடுத்து செயல்படுகிறது மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி டிஇஓ தலைமை தேர்தல் அதிகாரியின் மேற்பார்வை வழிகாட்டுதல் மற்றும் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி செயல்படுவதுடன் மாவட்டத்தின் தேர்தல் பணிகளை மேற்பாடு பார்வையிடுகிறார் மாநில அரசாங்கத்துடன் கலந்தாலோசித்த பின்னர் ஓர் மாநில அரசு அதிகாரியை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியாக நியமிக்கவோ அல்லது பதவி அளிக்கவோ தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அதிகாரம் உண்டு தேர்தல் நடத்தும் அரு அலுவலர் ஆர்ஓ ஓர் நாடாளுமன்ற அல்லது சட்டமன்ற தொகுதியின் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலருக்கு அக்குறிப்பிட்ட நாடாளுமன்ற அல்லது சட்டமன்ற தொகுதியில் தேர்தலை நடத்தும் பொறுப்பு உள்ளது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சம்பந்தப்பட்ட மாநில அல்லது ஒன்றிய பிரதே பிரதேச அரசாங்கங்களுடன் கலந்து ஆலோசித்து ஒவ்வொரு நாடாளுமன்ற அல்லது சட்டமன்ற தொகுதியின் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரை நியமிக்கிறது அவர் அரசாங்க அதிகாரியாகவோ அல்லது உள்ளாட்சி அதிகாரியாகவோ இருக்கலாம் மேலும் கூடுதலாக அவருக்கு தேர்தல் பணியில் உதவுவதற்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் தேர்தல் ஆணையத்தால் நியமிக்கப்படுகின்றனர் இவர்கள் ஒவ்வொரு நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் நியமிக்கப்படுவதுடன் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரின் பணிகளை செயல்படுத்துவதில் பேருதவியாக இருப்பர் வாக்காளர் பதிவு அறு அலுவலர் இஆர்ஓ ஓர் நாடாளுமன்ற அல்லது சட்டமன்ற தொகுதியின் வாக்காளர் பட்டியலை தயாரிக்கும் பணி வாக்காளர் பதிவு அலுவலருடையதாகும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மாநில அல்லது ஒன்றிய பிரதேச அரசாங்கங்களுடன் கலந்து ஆலோசித்த பின்னர் வாக்காளர் பதிவு அலுவலரை நியமிக்கிறது இவர் அரசாங்க அல்லது உள்ளாட்சி அதிகாரியாக இருக்கலாம் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உதவி வாக்காளர் பதிவு அலுவலர்கள் இவருக்கு உதவி செய்வதற்காக இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தால் நியமிக்கப்படுகின்றனர் வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர் பிஓ வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர் பிள பிற வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களின் உதவியுடன் வாக்குச்சாவடியில் தேர்தலை நடத்துகிறார் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியே வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர் மற்றும் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களை நியமிக்கிறார் ஒன்றிய பிரதேசங்களை பொறுத்தவரை அந் நியமனங்களை தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் ஆர்ஓ மேற்கொள்கிறார் தேர்தல் பார்வையாளர்கள் இஓ 
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அரசாங்க அதிகாரிகளை தேர்தல் பார்வையாளராக நியமிக்கிறது பொது பார்வையாளர்கள் மற்றும் தேர்தல் செலவினை பார்வையாளர்கள் இவர்கள் நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் பார்வையாளர்களாக நியமிக்கப்படுகின்றனர் இவர்கள் தேர்தல் ஆணையத்தால் தங்களுக்கு தரப்பட்ட பணிகளை நிறைவேற்றுகின்றனர் இவர்கள் ஆணையத்திற்கு நேரடி பொறுப்பாகின்றனர் தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் கட்சி தாவல் தரி சட்டம் தாந்த் குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நான்கு தினேஸ்கோ சுவாமி குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வேரா குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு வெங்கடா செல்லையா தேசிய ஆணையம் இரண்டாயிரத்தி இரண்டு இந்திய சட்ட ஆணையத்தின் அறிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது இந்திரஜித் குப்தா குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிக்கை இரண்டாயிரத்தி நான்கு வீரப்ப மொயிலி ஆணையம் இரண்டாயிரத்தி ஏழு டங்கா குழு இரண்டாயிரத்தி பத்து தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் தொடர்பான குழுக்கள் மேற்கண்ட குழுக்கள் மற்றும் ஆ ஆணையங்கள் அளித்த பரிந்துரையின் அடிப்படையில் நமது தேர்தல் முறைமையில் அவ்வப்போது பல சீர்திருத்தங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அவை ஒன்று அறுபத்தி ஓராவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டின் மூலமாக வாக்களிக்கும் வயது இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து பதினெட்டு ஆக குறைக்கப்பட்டது இரண்டு வாக்காளர் பட்டியல் தயாரித்தல் திருத்தியமைத்தல் போன்ற தேர்தல் தொடர்பான பணிகளை மேற்கொள்ளும் அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் அயற்பணியில் சென்று தேர்தல் ஆணையத்தின் கீழ் பணிபுரிதல் மூன்று ஓர் தொகுதியில் வேட்பாளர்களை முன்மொழியும் நபர்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்தும் வகையில் பத்து சதவீதம் அல்லது பத்து வாக்காளர்கள் இதில் எது குறைவானதோ அதனை அதிகரித்தல் நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் தேர்தலில் பயன்படுத்தும் வகையில் அம்சங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வாக்குச்சாவடியை கைப்பற்றுவதனை தடுப்பதற்கு தேர்தலை ஒத்திவைக்கும் நடைமுறை கொண்டுவரப்பட்டது ஆறு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகள் பதிவு செய்யப்பட்ட மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் மற்றும் சுயேட்சை என வகைப்படுத்தி வேட்பாளர்களை பட்டியலிடுதல் ஏழு வாக்குப்பதிவு நடைபெறுவதற்கு நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பிருந்து அப்பகுதியில் மதுபான விற்பனையினை தடை செய்தல் எட்டு தேர்தலில் போட்டியிடும் ஒரு வேட்பாளர் எதிர்பாராமல் மரணமடைந்தால் சம்பந்தப்பட்ட கட்சிக்கு மாற்று வேட்பாளரை பரிந்துரைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் ஏழு நாட்கள் அவகாசம் ஒன்பது தேர்தல் தினத்தன்று பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்களுக்கு ஊதியத்துடனான விடுமுறை பத்து ஆயுதங்கள் தடை பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் ஓர் அம்சம் ஏற்படுத்தப்பட்டு அதன் மூலமாக உள்ளாட்சி அதிகாரிகள் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளின் பணியாளர்கள் பல்கலைக்கழக ஊழியர்கள் இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவன ஊழியர்கள் அரசு நிறுவனங்களின் பணியாளர்கள் மற்றும் அரசு உதவி பெறும் நிறுவனங்களின் ஊழியர்கள் ஆகியோர் தேர்தல் தினத்தன்று பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட பணிக்கப்பட்டனர் பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் வாக்காளர்களில் ஓர் பிரிவினர் தபால் வாக்கினை போஸ்டல் பேலட் பயன்படுத்தி வாக்களிக்க வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி மூ மூன்றில் இராணுவத்தில் பணிபுரிப்பவர்கள் தங்களின் சார்பாக பதிலி வாக்கு ப்ராக்சி ஓட் அளிக்கும் முறை கொண்டுவரப்பட்டு இராணுவ சட்டத்திற்கு இசைவான வகையில் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது பதினான்கு இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் தேர்தல் ஆணையம் வேட்பாளர்களின் முந்தைய குற்ற சம்பவங்கள் மற்றும் சொத்துக்கள் பற்றிய விவரங்களை பிரகடனப்படுத்துமாறு உத்தரவிட்டுள்ளது பதினைந்து இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் மாநிலங்களவை தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வேட்பாளரின் வசிப்பிடம் தொடர்பான கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்டன மேலும் வெளிப்படையான வாக்கெடுப்பு முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பதினாறு இரண்டாயிரத்தி மூணில் வேட்பாளரின் தேர்தல் செலவு கணக்கில் பயண செலவினங்களுக்கு விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டது பதினேழு அரசாங்கமே இலவச வாக்காளர் பட்டியலை வழங்குதல் பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகளை நடத்தி முடிவுகளை அறிவிப்பதற்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் தேர்தலின் போது தவறான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் நபர்களை தகுதி இழப்பு செய்வதுடன் மூன்று மாத காலத்திற்குள் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் மீதான விவரங்களை குறிப்பிட்ட அதிகாரி சமர்ப்பிக்க வேண்டும் இருபது தவறான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் அனைத்து அதிகாரிகள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இருபத்தி ஒன்று பிணைத்தொகை அதிகரிக்கப்பட்டது இருபத்தி இரண்டு மாவட்டத்தினுள் மேல்முறையிட்டு அதிகாரிகளை நியமித்தல் இருபத்தி மூன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தில் வெளிநாடு வாழ் இந்திய குடிமக்களுக்கும் வாக்குரிமை வழங்கப்பட்டது இருபத்தி நான்கு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் தேர்தல் செலவினங்களுக்கான உச்சவரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டது 
கட்சி தாவல் தடை சட்டம் ஐம்பத்தி இரண்டாவது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தின் மூலமாக ஒரு கட்சியிலிருந்து மற்றொரு கட்சிக்கு மாறும் நாடாளுமன்ற அல்லது சட்டமன்ற உறுப்பினரை தகுதி இழப்பு செய்யும் நடைமுறை கொண்டு வரப்பட்டது இதற்காக இந்திய அரசமைப்பில் பத்தாவது அட்டவணை இணைக்கப்பட்டது இச்சட்டமே கட்சி தாவல் தரி சட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது பின்னர் தொண்ணூத்தி ஒன்னாவது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தம் இரண்டாயிரத்தி மூணின் மூலமாக ஒரு சிறு திருத்தம் செய்யப்பட்டது அதாவது கட்சி பிளவுறும் சூழலில் கட்சி தாவலின் அடிப்படைகள் பொருந்தாது என்பதாகும் இச்சட்டத்தின் அம்சங்கள் ஒன்று தகுதி இழப்பு எக்கட்சியினை சார்ந்தவராக இருப்பினும் அவையின் ஒரு உறுப்பினர் தனது விருப்பத்தின் அடிப்படையில் ஒரு உறுப்பினர் பதவியை விட்டு விலகுதல் அல்லது தான் சார்ந்த கட்சியின் வழிகாட்டுதலுக்கு எதிராக வாக்களித்தல் அல்லது வாக்களிப்பிலிருந்து கட்சியின் முன் அனுமதியின்றி விலகியிருத்தல் ஆகியவற்றால் தகுதி இழப்பு செய்யப்படலாம் ஒரு சுயேட்சை வேட்பாளர் தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பின்னர் மற்றொரு அரசியல் கட்சியில் சேர்ந்தால் அவையிலிருந்து அவர் தகுதி இழப்பு செய்யப்படுவார் ஓர் நியமன உறுப்பினர் தான் பதவியேற்ற நாளிலிருந்து ஆறு மாத காலத்திற்குள் ஏதேனும் அரசியல் கட்சியில் சேர்ந்தால் அவையின் உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படுவார் இரண்டு விதிவிலக்குகள் ஒரு கட்சி மற்றொரு கட்சியுடன் இணைக்கப்படும் போது கட்சி தாவலின் அடிப்படையில் ஒரு உறுப்பினரின் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதிலிருந்து விதிவிலக்கு அளிக்கப்படுகிறது சபையை வழி நடத்தும் பொறுப்பிற்கு ஒரு உறுப்பினர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பின்னர் தனது கட்சி உறுப்பினர் பொறுப்பிலிருந்து சுய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் வெளியேறினாலும் அப்பதவியிலிருந்து விடுபட்ட நிலையில் மீண்டும் கட்சியில் சேரலாம் என்பது மற்றொரு விதிவிலக்காகும் மூன்று தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் அவையை நடத்தும் பொறுப்பில் உள்ளவரே கட்சி தாவல் தொடர்பான தகுதி இழப்பு பிரச்சனைகளை இறுதி செய்வார் நான்கு விதியை உருவாக்கும் அதிகாரம் இந்திய அரசமைப்பின் பத்தாவது அட்டவணையில் உள்ள அம்சங்களை செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வரும் விதிமுறைகளை உருவாக்கும் அதிகாரம் அவையை நடத்துபவருக்கே உள்ளது அத்தகைய விதிகள் முப்பது நாட்களுக்குள் அவையில் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும் அவற்றினை குறிப்பிட்ட அவை ஏற்றுக்கொள்ளவோ அல்லது நிராகரிக்கவோ செய்யலாம் மேலும் ஓர் உறுப்பினர் தனது விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அவ்விதிகளை மீறுவது என்பதனை அவையின் மரபுகளை மீறிய செயலாக கருதி நடவடிக்கை எடுக்கும் அதிகாரம் அவையை நடத்துபவருக்கு உள்ளது சட்டத்தினை திறனாய்வு செய்தல் ஒன்று பதவிகள் அல்லது பொருள் சார்ந்த ஆதாயங்களுக்காக அரசியல் கட்சி தாவலை மேற்கொள்ளும் செயல்கள் தடுக்கும் வகையில் அரசமைப்பின் பத்தாவது அட்டவணை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டு கொள்கையற்ற மற்றும் அறநெறிக்கு புறம்பான வகையில் மேற்கொள்ளும் கட்சி தாவல்களை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமாக இந்திய நாடாளுமன்ற மக்களாட்சியின் மாண்பினை இது வலுப்படுத்துகிறது மூன்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் கட்சி மாறும் மனப்பாங்கினை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் அரசியல் கட்டமைப்பினை உறுதியாக வலுப்படுத்துகிறது நான்கு கட்சிகளை இணைப்பதன் மூலம் சட்டமன்றத்தில் உள்ள கட்சிகளை மறுசீரமைப்பு செய்ய வாய்ப்பு ஏற்படுத்துகிறது ஐந்து தற்போதுள்ள அரசியல் கட்சிகளுக்கு அரசமைப்பு அடிப்படையில் தெளிவாக அங்கீகாரம் வழங்குகிறது மாநிலங்களவை தேர்தல் நமது மாநிலங்களவை தேர்தலில் மாற்றித்தரக்கூடிய வாக்குமுறை பின்பற்றப்படுகிறது மாநிலங்களவையில் ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் குறிப்பிட்ட இடஒதுக்கீ ஒதுக்கீடு உள்ளது மாநிலங்களவையின் உறுப்பினர்கள் மாநில சட்டப்பேரவையின் உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலத்தின் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களே வாக்காளர்கள் ஆவர் ஒவ்வொரு வாக்காளரும் தங்களுக்கு விருப்பமான வேட்பாளரை வரிசைப்படுத்த வேண்டும் வெற்றி பெறுவதற்கு ஒவ்வொரு வேட்பாளரும் குறிப்பிட்ட அளவிலான வாக்குகளை பெற வேண்டும் இதற்காக வழி வகுக்கப்பட்ட விதிமுறை பின்வருமாறு பதிவான மொத்த வாக்குகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டிய மொத்த வாக்குகள் மொத்த வேட்பாளர்கள் பிளஸ் ஒன்று உதாரணமாக தமிழகத்தில் இரநூறு சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களால் நான்கு மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டுமெனில் அவர்கள் இரநூறு அல்லது நாற்பது கூட்டல் ஒன்று சமம் நாற்பது கூட்டல் ஒன்று நாற்பத்தி ஒரு வாக்குகளை பெற வேண்டும் வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது ஒவ்வொரு வேட்பாளரும் பெற்ற முதல் முன்னுரிமை வாக்குகள் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஓட்ஸ் எண்ணப்படுகின்றன இவ்வாறு முதல் முன்னுரிமை வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட பின்னரும் சில வேட்பாளர்கள் குறிப்பிட்ட அளவிலான வாக்குகளை பெறவில்லை எனில் குறைந்தபட்சம் குறைவான முதல் முன்னுரிமை வாக்குகளை பெற்ற வேட்பாளர் நீக்கம் செய்யப்பட்டு அவர்கள் பெற்ற வாக்குகளில் அதாவது வாக்குச்சீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இரண்டாவது முன்னுரிமை வேட்பாளருக்கு அந்த வாக்குகள் மாற்றப்படுகின்றன இந்த நடைமுறை ஒரு வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றவராக அறிவிக்கப்படும் வரை தொடர்கிறது தேர்தலில் முதலில் நிலையை கடந்தவரே வெற்றி பெற்றவர் என்ற முறையை இந்தியா பின்பற்றியதா இதற்கான பதிலை சிந்திப்பது மிகவும் கடினமாகும் 
மாநிலங்களவை உறுப்பினர் தேர்தல் முறையை நீங்கள் படிக்கும் போது அம்முறை எவ்வளவு கடினமானது என்றும் அது சிறிய நாடுகளில் சாத்தியமாகுமே தவிர இந்தியாவை போன்ற துறைக்கின்ற நாடுகளில் செயல்படுத்துவது மிகவும் கடினமான பணியாகும் ஆனால் முதலில் நிலையை கடந்த முறை எஃபிடிபி என்பது மிகவும் பிரபலமாகவும் வெற்றிகரமாகவும் இருப்பதற்கு அதன் எளிமையே காரணமாகும் இத்தேர்தல் முறை முழுவதையும் புரிந்து கொள்வதற்கு மிகவும் எளிமையாகவும் தேர்தல் மற்றும் அரசியலை பற்றி தெரியாத பொதுவான வாக்காளர்களும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வகையிலும் அமைந்துள்ளது தேர்தலின் பொது வாக்காளர்களுக்கு தெளிவான வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன தேர்தலின் போது வாக்காளர்கள் ஒரு வேட்பாளர் அல்லது கட்சியை அங்கீகரிக்க வேண்டும் அப்போதைய அரசியலின் தன்மைக்கு தக்கவாறு வாக்காளர்கள் கட்சி அல்லது வேட்பாளருக்கோ அல்லது இரண்டிற்குமோ சமமாகவோ முக்கியத்துவம் தரலாம் முதலில் நிலையை கடந்து செல்லுதல் எனும் முறையானது கட்சிகளுக்கு இடையே தேர்வு செய்யும் முறையாக இல்லாமல் குறிப்பிட்ட வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்யும் முறையாகும் ஆனால் பிற தேர்தல் முறைகளில் குறிப்பாக விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவ முறையில் வாக்காளர்கள் ஓர் ஆட்சியை தேர்ந்தெடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுவதுடன் பிரதிநிதிகளும் கட்சியின் பட்டியலில் இருந்தே தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் இதன் விளைவாக ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய மற்றும் பொறுப்பான ஒரு பிரதிநிதி இல்லாத நிலை ஏற்படுகிறது ஆனால் முதலில் நிலையை கடந்து செல்லுதல் முறையை போன்றே தொகுதி அடிப்படை அடிப்படையிலான முறையிலும் வாக்காளர்களுக்கு தங்களின் பிரதிநிதி யார் என தெரிவதுடன் அவர்கள் வாக்காளர்களுக்கு பதில் சொல்ல கடமையும் பொறுப்பும் கொண்டுள்ளனர் முதலில் நிலையை கடந்து செல்லுதல் முறையில் பொதுவாக தனிப்பெரும் கட்சிக்கு அல்லது கூட்டணிக்கு சில இடங்கள் அதிகமாக கிடைக்கின்றன இது அவர்களின் பங்கான வாக்குகளை விட அதிகமாக இருக்கும் இங்கனம் இம்முறையானது நிலையான அரசாங்கத்தை உருவாக்க வகை செய்வதுடன் நாடாளுமன்ற அரசாங்கம் அமைதியாகவும் திறம்பட செயலாற்றவும் வாய்ப்பளிக்கிறது முதலில் நிலையை கடந்து செல்லுதல் எஃபிடிபி முறையானது ஒரு பகுதியில் உள்ள சமூக குழுக்களைச் சேர்ந்த வாக்காளர்களை ஒன்றிணைத்து வெற்றி பெற வைக்கிறது ஆகவே முதலில் நிலையை கடந்து செல்லுதல் எஃபிடிபி முறையானது எளியதாகவும் சாதாரண வாக்காளர்களுக்கு அறிமுகமானதாகவும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது அரசின் நிதியுதவியுடனான தேர்தல்கள் அரசின் நிதியுதவி என்பது ஒன்று அரசின் நிதியுதவியுடனான தேர்தல்கள் என்னும் கருத்தாக்கமே ஊழலை குறைப்பதற்கான வடிவமைக்கப்பட்டதாகும் இதில் தனிநபர் நிதியளிப்புகளுக்கு மாற்றாக அரசாங்கமே தேர்தல்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்கிறது இரண்டு அரசியல் கட்சிகளின் நிதியில் வெளிப்படைத்தன்மையை எட்டுவதற்கு சிறந்த வழியாக அரசின் நிதியுதவியுடனான தேர்தல்கள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன அரசின் நிதியுதவி என்பது இயற்கையானதாகவும் மக்களாட்சிக்காக செய்யும் செலவினமாகவும் நம்பப்படுகிறது இதன் மூலமாக புதிய மற்றும் வளரும் கட்சிகளுக்கு ஆதரவளிக்கப்படுவதுடன் தேர்தல்களும் நேர்மையான முறையில் நடக்கின்றன மூன்று கட்சிகள் மற்றும் வேட்பாளர்களுக்கு தனியார் நிதியுதவி இருக்குமெனில் சமுதாயத்தில் உள்ள பொருளாதார சமத்துவமின்மை என்பது அரசாங்கத்தில் அரசியல் சமத்துவமின்மையாக உருமாறுகிறது வெளிப்படையாக வாக்களிக்கும் முறை என்பது கைகளை உயர்த்துவதன் மூலம் பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுக்கும் முறையாகும் இரகசிய வாக்கெடுப்பு முறையில் ஒரு வாக்காளர் தனது வாக்கினை பிறர் அறியாதவாறு வாக்கு பெட்டி அல்லது மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் அளிக்கிறார் அரசின் நிதி உடனான தேர்தல்கள் குறித்த இந்திரஜித் குப்தா குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு அரசு நிதியுதவியுடனான தேர்தல்கள் பற்றி ஆராய்வதற்காக இந்திரஜித் குப்தா தலைமையிலான குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் நியமிக்கப்பட்டது அக்குழுவானது அரசியல் கட்சிகளுக்கு அரசு நிதியுதவியுடனான தேர்தல்களை நடத்துவதற்கான அமைப்பு அரசமைப்பு அம்சங்கள் சட்டக்கூறுகள் பொது விருப்பம் போன்றவற்றினை கொள்கை அடிப்படையில் ஆராயும் அதிகார வரம்பினை கொண்டிருந்தது இதன் மூலம் குறைவான நிதி ஆதாரங்களை கொண்ட கட்சிகளும் மிகுதியான நிதி ஆதாரங்களை கொண்ட கட்சியுடன் தேர்தலில் போட்டியிடும் சூழலை நிறுவுவதாகும் இரண்டு கூடுதல் வரையறைகள் ஒன்று அரசின் தேர்தல் நிதி சுயேட்சை வேட்பாளர்களுக்கு வழங்கப்பட மாட்டாது வாக்காளர்கள் மதியில் பிரபலமாக இருப்பதுடன் தங்களுக்கென தேர்தல் ஆணையத்தால் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தேசிய அல்லது மாநில கட்சிகளின் வேட்பாளர்களுக்கு மட்டுமே அரசின் தேர்தல் நிதியுதவி வழங்கப்படும் இரண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அவற்றின் வேட்பாளர்களுக்கு சில வகையினங்களில் மட்டுமே குறுகிய காலத்திற்கு நிதியுதவி வழங்கப்படும் மேலும் இக்குழு தனியாக தேர்தல் நிதியை உருவாக்க பரிந்துரைத்தது இதற்கு மத்திய அரசின் சார்பாக வருடத்திற்கு அறுநூறு கோடி ரூபாயும் அனைத்து மாநில அரசுகளும் அதற்கு நிகரான பங்களிப்பினை ஒட்டுமொத்தமாக மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் பரிந்துரைக்கப்பட்டது மேலும் இக்குழுவின் பரிந்துரையில் அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் வேட்பாளர்கள் அரசிடமிருந்து தேர்தல் நிதியை பெறும் தகுதியுள்ளவர்களாவதற்கு கடந்த நிதியாண்டில் வருமான வரி செலுத்தியிருக்க வேண்டியது அவசியமாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசியலில் இளைஞர்களின் பங்கு 
தேர்தலில் வெற்றி பெற நினைக்கும் அனைத்து அரசியல் தலைவர்களும் சிந்திக்கக்கூடியதாக இத்தலைப்பு உள்ளது ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் வாக்காளர் பட்டியலில் பன்மடங்கிலான முதல் தலைமுறை வாக்காளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் இந்த இளைய சமுதாயத்தினரின் வாக்கு என்பது தேர்தல் முடிவுகளை பெருமளவில் மாற்றியமைக்கின்றது இன்றைய இளைய தலைமுறையினருக்கு நமது தேசத்தினை மற்றும் வலிமை உள்ளதுடன் அது நிகழும் என்பதும் நிதர்சனமாகும் ஆகவே மாற்றம் முன்னேற்றம் மற்றும் புதுமையை புகுத்துதல் ஆகியவை இளைஞர்கள் தங்களின் தொழில் சுமக்கும் பொறுப்பாகும் எவன் ஒருவன் இளைஞர்களை தன் பக்கம் ஈர்க்கிறானோ எதிர்காலம் அவன் வசமாகிறது என்கிறார் அடால்ஃப் ஹிட்லர் இளைஞர்கள் ஏன் வாக்களிக்க வேண்டுமென்றால் ஒன்று பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி முறையில் தேர்தல்கள் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன இத்தேர்தல் நடைமுறையில் பங்கு பெறும் இளைஞர்கள் அவர்கள் ஆதரவினை வழங்குவதன் மூலம் அரசியல் மற்றும் கொள்கைகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி பாராட்டுக்குரியவர்கள் ஆகின்றனர் இரண்டு ஒரு நபர் ஒரு வாக்கு என்ற அடிப்படையில் வாக்களிப்பதன் மூலமாக ஒவ்வொரு குடிமகனும் சம வாய்ப்புடன் தேர்தலில் பங்கேற்கின்றனர் வாக்களிப்பதன் மூலமாக இளைஞர்களும் பிறரை போன்றே அரசியல் செல்வாக்கு மற்றும் அழுத்தத்தை தரும் திறனை பெறுகின்றனர் மூன்று தேர்தல்களில் அனைவருக்கும் பங்கேற்பதன் மூலமாக மக்கள் விருப்பம் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுவது உறுதி செய்யப்படுகிறது நான்கு இளைஞர்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தே தேர்தலில் வாக்களிக்கும் பழக்கத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலம் அதிக வாக்குப்பதிவினை உறுதி செய்யலாம் ஐந்து இளைஞர்கள் மற்றும் வயதான வா வாக்காளர்களின் அரசியல் விருப்பங்கள் மாறுபடுகின்றன இளைஞர்கள் தேர்தலில் வாக்களிக்கவில்லை என்றால் அவர்களின் தனிப்பட்ட விருப்பங்கள் கொள்கையை உருவாக்குபவர்களால் புறந்தள்ளப்படுகிறது நோட்டா என்றால் என்ன மேற்கண்டவர்களில் எவரும் இல்லை என்பது இதன் பொருளாகும் தேர்தலில் போட்டியிடும் அனைத்து வேட்பாளர்களையும் நிராகரிக்கும் வாக்காளரின் உரிமை நமது அரசியல் முறைமையை தூய்மைப்படுத்தும் நோக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் கூறியது என்னவெனில் தேர்தலில் போட்டியிடும் அனைத்து வேட்பாளர்களையும் நிராகரிக்கும் உரிமை வாக்காளர்களுக்கு உள்ளது என்பதாகும் இதனால் உச்ச நீதிமன்றம் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு வழிகாட்டும் வகையில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் மேற்கண்ட எவரும் இல்லை நோட்டா நன் ஆஃப் தி எபவ் எனும் வாய்ப்பினை வாக்காளர்களுக்கு வழங்கும்படி உத்தரவிட்டது நோட்டா அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்பு வரை எதிர்மறை வாக்கினை செலுத்த விரும்பும் வாக்காளர்களுக்கு தனி வாக்குச்சீட்டு தரப்படுவதுடன் ஒரு பதிவேட்டில் அவர்களின் பெயரும் பதிவு செய்யப்படும் தேர்தல் நடத்திய விதிமுறைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றின் பிரிவு நாற்பத்தி ஒன்பது ஓ கூறுவது என்னவெனில் ஒரு வாக்காளர் தனது வாக்காளர் வரிசை எண்ணை பதினேழு ஏ படிவத்தில் பதிவு செய்த பின்னர் எதிர்மறை வாக்கினை செலுத்தலாம் நோட்டாவை போன்று முன்னரே வேறொரு அம்சம் இருந்ததை நீங்கள் அறிவீர்களா அது எதிர்மறை வாக்களித்தல் நெகட்டிவ் ஓட்டிங் என அழைக்கப்படுகிறது மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் தரப்பட்டுள்ள வேட்பாளர்கள் பட்டியலின் இறுதியில் நோட்டா வாய்ப்பு தரப்பட்டுள்ளது மேற்கண்டவர்களுள் எவரும் இல்லை நன் ஆஃப் தி எபவ் நோட்டா தேர்தலில் போட்டியிடும் அனைத்து வேட்பாளர்களையும் நிராகரிக்கும் வாக்களிக்கும் வாக்காளரின் உரிமை நோட்டாவை அனுமதிக்கும் நாடுகள் அவற்றை பற்றி நீங்கள் அறிவீர்களா கொலம்பியா உக்ரைன் பிரேசில் வங்கதேசம் ஃபின்லாந்து ஸ்பெயின் ஸ்வீடன் சிலி ஃப்ரான்ஸ் பெல்ஜியம் மற்றும் கிரீஸ் ஆகிய நாடுகள் நோட்டாவை பின்பற்றின சில சமயங்களில் அமெரிக்காவும் இதனை அனுமதித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஐந்து முதல் டெக்ஸாஸ் மாகாணம் இந்த அம்சங்களை பின்பற்றி வருகின்றது அருஞ்சோர் பொருள் குளாசரி தேர்தல் ஓர் அரசாங்க பதவி அல்லது நிலைக்காக முறையாகவும் அமைப்பு ரீதியிலும் ஒரு நபரை வாக்களிப்பதன் மூலம் தேர்ந்தெடுத்தல் பிரதிநிதித்துவம் ஒருவரின் சார்பாக செயல்படுதல் அல்லது பேசுதல் வாக்குரிமை பொது தேர்தலில் வாக்களிக்கும் உரிமை வாக்களித்தல் வாக்களிக்க செல்லுவதுடன் வாக்குச்சீட்டில் ஒருவரை குறிப்பாக தேர்ந்தெடுக்க குறியிடுதல் தேர்தல் முறைமை இது வாக்குகளை பிரதிநிதிகளாக மாற்றும் முறையாகும் தேர்தலியல் இது தேர்தல்கள் மற்றும் வாக்குப்பதிவின் போக்கினை பற்றி புள்ளி விபர அடிப்படையில் கற்பதாகும் பன்மைத்துவம் ஓர் வேட்பாளர் பிறரை விட வாக்குகளை அதிகமாக பெற்றிருந்து அறுதி பெண்பா பெரும்பான்மையை பெற்றதாகும் பஞ்சாயத்து இந்தியாவில் உள்ள ஊராட்சி குழுவாகும் சிறுபான்மையினர் பிரதிநிதித்துவம் சிறுபான்மை சமூகங்களை சார்ந்த தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் அவர்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் தருதல் பிரிவினைவாதம் ஒரு பெரிய குழுவினுள் உள்ள இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற் மேலான சிறிய குழுக்களுக்கிடையே ஏற்படும் விவாதங்கள் மற்றும் சச்சரவுகள் 
மக்களாட்சி ஒட்டுமொத்த மக்களாலும் குறிப்பாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளால் நடைபெறும் அரசாங்க முறையாகும் எல்லை வகுத்தில் சட்டம் இயற்றும் அமைப்பினை கொண்ட ஒரு நாடு அல்லது மாகாணத்தில் உள்ள நில அடிப்படையிலான தொகுதிகளின் வரையறைகள் அல்லது நிர்ணயம் செய்யும் செயல் அல்லது நடைமுறை வாக்காளர் பட்டியல் தேர்தலில் வாக்களிக்க தகுதியுள்ளவர்களின் பட்டியல் நியமனம் ஓர் பதவிக்கு யாரேனும் அதிகாரபூர்வமாக பரிந்துரைத்தல் தேர்தல் பரப்புரை இக்காலகட்டத்தில் ஒரு அரசியல்வாதியோ அல்லது கட்சியோ மக்களை தங்களுக்கு வாக்களிக்குமாறு இணங்க வைத்தல் கட்சி தவல் தடை சட்டம் இச்சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்டது இச்சட்டத்தின் மூலமாக மற்றொரு கட்சிக்கு தாவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் தகுதி இழப்பு செய்யப்படுகின்றனர் தொகுதி ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள வாக்காளர்கள் சட்டம் இயற்றும் அமைப்பிற்கான தங்களின் பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுத்தல் வாக்குப்பதிவு ஓர் தேர்தலில் வாக்களித்த தகுதி வாய்ந்த வாக்காளர்களின் சதவீதம்